sejam bem-vindas à aula de Língua Portuguesa para os estudantes do quarto ano. Eu sou a professora Márcia e gosto de começar minhas aulas lembrando você do cuidado com sua saúde. Neste momento, cuidar da saúde tem algumas questões importantes, né? Principalmente, lavar as mãos várias vezes ao dia. Faça isso, lave com capricho suas mãos, aí você vai estar cuidando da sua saúde. Para a aula de hoje, nós vamos precisar do caderno, lápis de cor, lápis de escrever e da borracha. Então, abra aí seu caderno e coloque lá a data de hoje, a aula de língua portuguesa. Eu vou dar um tempinho para você se organizar e já volto para iniciarmos a aula. Está registrada? Muito bem. Então, vamos começar relembrando o que nós fizemos na última aula. Então, na última aula, eu continuei a leitura do texto do Patinho Bonito e nós chegamos ali naquele ponto em que ninguém acreditava no Milton, né? E um guarda pegou o Milton para tentar arrancar a cabeça dele. Nós paramos nessa parte. O que será que aconteceu? Hoje nós vamos descobrir. Nós conversamos também sobre a questão das cores dos ovos de pá. Né? No texto diz que o Milton nasceu de um ovo de pata azul. E nós vimos que pode existir ovos de pata coloridos e que ele é um pouco maior que um ovo de galinha. Fizemos uma atividade, né? respondendo essa atividade, pintando os ovos ali. Né? E conversamos sobre a utilização dos sinais de pontuação. Dos sinais de ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Fizemos algumas atividades com o uso dessa pontuação. E a aula de hoje? Bem, para começar a aula de hoje, eu quero que você pegue o final do texto que eu havia pedido para vocês escreverem. Localize aí no caderno e vamos dar uma retomada. Então, para a gente retomar, eu vou ler a parte do trecho em que eu parei, do texto que eu parei. Tá? Então, eu, eu li essa parte para vocês. E o guarda foi agarrando o Milton para arrancar a cabeça dele e ver o que tinha dentro. Me larga, me larga, gritava Milton. Eu sou um pato, um pato de verdade. Eu sou um pato. E aí a gente parou aqui. E eu conversei com vocês para vocês imaginarem o que é que aconteceu no final dessa história. Lembram que a gente conversou? Que a gente tinha que imaginar o final do texto? Como é que ia ficar o final desse texto? O que, que ia acontecer com o Milton? Né? Ele ia conseguir fugir? Alguém ia ajudar? Ele ia virar um galã? Ele ia voltar para casa? Ele ia continuar sendo chato com os outros patos? Então, vocês pensarem em tudo isso junto comigo, para depois escrever o final desse texto. Então, nós vamos agora ler o que escrevemos, porque é importante retomar o que a gente escreve. Para a gente conferir se colocou as ideias numa sequência, se a gente está sendo claro na hora de escrever as ideias, se é preciso fazer ajustes, né? tirar alguma coisa, colocar alguma coisa. Para a gente fazer esse final, eu coloquei para vocês alguns itens que devia ter no final dessa história. Então, assim, eu não posso ler o, o seu texto, né? porque estamos né, distantes. Então, eu vou relembrar com vocês os itens que tinham que estar que está presente nesse final do texto, e você vai conferindo aí no seu texto. O primeiro item que tinha que ter era parágrafo. Você pode ter escrito o final da história com um parágrafo só, com dois ou mais, mas o parágrafo tinha que ter. O parágrafo é uma ideia, ele trata de um assunto, mas a gente marca isso dando espacinho antes de começar a escrever. 
Então, confira aí no seu texto. Você fez isso? Você deu esse espaço ali? Deu aquele espaço entre a margem e o que você começou a escrever? Fez isso? Muito bem. Tá certinho, então. Outra coisa que você deveria ter colocado no final desse texto. Descrever o que aconteceu com o pato. Mas descrever de uma forma clara, com uma sequência. Se você colocou que o pato fugiu, contar como ele fugiu. Se você colocou que o pato... É, Alguém ajudou? Contar como alguém ajudou. Se você preferiu escrever que de repente o guarda arrancou a cabeça do meu, também, mas tudo numa sequência. E o que, que aconteceu no final? Né? Tem que ter ali um desfecho, um final da história. Dá uma olhadinha se você fez isso aí nesse teu trecho desse texto. Fez? Muito bem. E por último, se você utilizou a pontuação. Nós... Analisamos o uso da pontuação na última aula. Então, eu vou relembrar com vocês e você vai conferir aí no seu texto se você colocou. Então, lá, você colocou o ponto final no final de frases afirmativas ou negativas? Escreveu uma ideia que é uma afirmação ou uma negação? Usou o ponto final no final da frase? Se usou, certinho. Lembre-se que um parágrafo pode ter várias frases. Então, não é para escrever todo o parágrafo e colocar só no final. Encerrou uma frase, põe a pontuação. Você fez alguma pergunta nesse trecho que você escreveu? Se você fez alguma pergunta, o sinal de pontuação é o ponto de interrogação. Dê uma olhadinha. Tem perguntas, então tem que ter ponto de interrogação. Você colocou alguma ideia que expressa emoção? Né? Medo, susto, dor, alegria? Então o sinal de pontuação é o ponto de exclamação. Confere aí se usou direitinho. Tudo certinho? Muito bem. E agora eu quero que você pense sempre numa coisa. Quando você escrever um texto, você vai reler o texto e vai pensar o seguinte, vai se perguntar o seguinte. Quem for ler o texto que eu escrevi vai entender? Se a resposta for sim, tá ok o seu texto. Vamos então continuar nossa aula descobrindo o que foi que aconteceu com o Milton. Tá certo? Vamos lá então? De repente, Milton teve uma estremeção. Abriu os olhos e viu que estava em casa. Ele tinha sonhado. Olhou para seus pais, ainda meio assustado, e disse, Eu sou um pato, eu sou um pato. E seus pais disseram, Puxa, ainda bem que se convenceu disso. É verdade, já estava na hora de você achar que era um pato mesmo. E todo mundo estava cheio dessa sua história de achar que não era um pato, que era diferente. Milton ouviu tudo aquilo e ficou pensando. Puxa, ainda bem que eu sou um pato. Um patinho como todos os outros. Ainda bem. E daí adiante, não havia pato mais contente. Que tivesse mais vontade de nadar na lagoa do que o Milton. De vez em quando ele dizia, sou um pato, um pato mesmo. E dava um suspiro de alívio. Esse então é o final da história do Milton. Que final surpreendente, hein? Tudo não passou de um sonho, mas esse sonho fez Milton repensar, né? Ele achava que era gente por causa do nome dele, ele viu que ele era um pato, que se ele fosse fazer aquilo que ele estava pensando em fazer, ele ia se meter na maior confusão. Talvez não conseguisse nem sair dessa confusão. Ainda bem que foi só um sonho, e um sonho que serviu para ele se aceitar como ele era. Vamos então trabalhar com as informações desse texto? Então vamos ficar de olho nas informações. E vamos começar de olho numa informação de uma palavra diferente que apareceu aí no texto. De repente, Milton teve um estremeção. O que será que é estremeção? Então vamos pensar aí. Quais palavras podem substituir a palavra em destaque sem mudar o sentido da frase? Será que estremeceu é a mesma coisa que tremor? Será que estremeceu é a mesma coisa que estremecimento? Ou é a mesma coisa que esquecimento? Então eu vou dar um tempinho para você, você vai reler a frase e vai trocando ali pelas palavras e pensando se ela pode ser trocada pela aquela palavra sem mudar o sentido da frase. Eu vou dar um tempinho para você.
ver então o que, que o dicionário diz para gente gente que é estremeção. Significado de estremeção, ação de estremecer, de fazer tremer repentinamente, estremecimento involuntário causado por surpresa, espanto, etc. Então vamos pensar, será que a palavra tremor pode substituir a palavra estremeção? Vamos procurar ali no significado, Laura. Ação de estremecer. Ação de estremecer é tremer. Então, tremor pode substituir a palavra estremeção. E será que estremecimento pode substituir a palavra estremeção? Olha ali na segunda definição. Estremecimento involuntário, né? Quando a pessoa treme sem querer. Então, estremecimento também pode substituir a palavra estremeção. E esquecimento? Bem, no significado não fala nada de esquecimento. Então, esquecimento não pode ser. Então, as duas palavras que podem estar ali no lugar de estremeção é tremor e estremecimento. Confira aí se você registrou bem certinho. Ok? Bem, agora você vai fazer um desenho. Você vai desenhar o Milton. Eu trouxe aqui uma imagem de um pato, mas você pode desenhar do jeito que você achar. E em volta dele, você vai colocar cinco balãozinhos de pensamento. né? Aqueles... Sinaizinhos, aquelas bolinhas, é sinal que o pato está pensando, né? Então, você vai colocar esses balãozinhos dali do, da, do, do começo da imagem, dando a volta na imagem, fazendo contorno na imagem. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso.
Fez o desenho? Reparou que o pato ali que eu coloquei para vocês está com os olhinhos fechados? Ele está dormindo. Né? No texto, nós vimos que tudo não passou de um sonho. Então, nós vamos retomar esse sonho do meu. Olha lá, acompanhe comigo. Abriu os olhos e viu quem estava em casa. Ele tinha sonhado. Então, organize o sonho de Milton. Você vai organizar o sonho de Milton dentro desses balãozinhos do pensamento. Então, eu trouxe aqui as informações do sonho do Milton. O guarda tentou arrancar sua cabeça. Acharam que ele era um pato mecânico. Acharam que ele estava fantasiado. Fugiu de casa. Tentou entrar na televisão. Então, todos esses fatos aconteceram no sonho do Milton. Mas eles estão ali fora de ordem. O que, que você vai fazer? Você vai organizar esses fatos dentro dos balãozinhos que você fez. Qual foi a primeira coisa que aconteceu no sonho? Qual foi a segunda? Vai indo assim no sentido do ponteiro do relógio para organizar. Você pode escrever as frases ou... Pintar os balãozinhos de acordo com a cor correspondente. Então, pensa lá, o que aconteceu primeiro, aconteceu depois, depois. E organize aí o sonho do Milton, que está todo desorganizado. Vamos conferir, então? Vamos organizar o sonho do Milton? Vamos ver lá. Primeira coisa que ele começou a sonhar que ele estava fugindo de casa. Então, primeiro, balãozinho amarelo. Fugiu de casa. Depois, tentou entrar na televisão, né? Ele foi até a cidade e tentou, né? Entrar lá no, na estação de TV. Então, o segundo balão é o rosa. Depois, 
achavam, acharam que ele estava fantasiado, lembra? Pensaram que ele não era um pato de verdade, que era uma pessoa vestida de pato. Isso é o balãozinho verde. Depois, acharam que ele era um pato mecânico, né? Começaram a duvidar dele que ele fosse um pato de verdade, porque achavam que patos não falam. Então, é o balão vermelho. E, por último, o guarda tentou, arran tentou arrancar sua cabeça, o balãozinho azul. Então, confira aí se as informações estão na ordem. E se você pintou, ficou amarelo, rosa, verde, vermelho e azul. Certinho? Muito bem. Vamos a mais uma questão, então, sobre o texto? Depois do sonho, Milton passou a ser um pato contente. Isso aconteceu por quê? Porque ele percebeu que era perigoso querer viver como gente... Ou ele não conseguiu ser galã na televisão? O que fez Milton passar a ser alegre e ser um pato feliz? Vou dar um tempinho para você pensar. Você pode escrever a resposta, mas também pode só desenhar o quadradinho e pintar da cor correspondente. Vamos conferir então? Depois do sonho, Milton passou a ser um pato contente. Isso aconteceu porque ele percebeu que era perigoso querer viver como gente, né? O sonho fez Milton refletir que ele era um pato e não adiantava ir tentar viver no meio das pessoas, que as pessoas não iam acreditar nele. Bem, agora nós vamos ficar de olho nas palavras, né? Porque a gente aprende muita coisa de olho nas palavras. Então eu trouxe aqui para você alguns grupos de palavras, três grupos. Você vai descobrir o segredo e encaixar as palavras no grupo correto. Então, eu tenho lá o grupo A. Está escrito lá dentro. Patinho, galinha, baixinho. No grupo B, eu tenho brilhante, olhavam, embrulhados. No C, enche, bicho, chorando. E embaixo, eu tenho três palavras que estão fora dos grupos. Chato, sonhando e espelho. Então, o que você vai fazer? Você vai tentar descobrir aí o segredo de cada grupo e encaixar as palavras que estão embaixo, uma em cada grupo. Para encaixar, você tem que saber o segredo, senão você não sabe qual grupo que vai a palavra. Eu vou dar um tempo para você fazer essa atividade. Thank you. 
descobriu o segredo? Ah, você é bem esperto, sabia que você ia descobrir. Então, o segredo é o seguinte, olha lá. O grupo A, o segredo do grupo A é que as palavras que estão aí, ali, tem NH. No grupo B, o segredo é que as palavras têm LH. E o grupo C, o segredo é que as palavras têm CH. Aí ficou fácil, era só encaixar. Olha lá, chato vai no grupo C, porque tem CH. Sonhando vai no grupo A, porque tem NH. Espelho vai no grupo B, porque tem LH. Bem, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão de palavras com H. O H é uma letra que não tem som, mas ele pode modificar o som de algumas letras. No caso do N, se tivermos, se tivermos N com A, nós temos NA. Agora, se tivermos N, H, A, nós temos NHA. Né? Depois fazemos NHA, NHA. Então, o H ali muda o som do N. Mesma coisa com o L. L, A, LÁ. L, H, LÁ. Né? Deixa um L mais aberto. LÁ, LÁ. E com C, mesma coisa. Se tivermos C com A, temos K, C com E, temos C. Mas quando C se junta com H, ele tem som de X. Ele faz chá, xé, xi, xó, chu. Perceberam, então, que o H ele muda o som de algumas consoantes? No caso, o N, o L e o C. Vamos exercitar um pouquinho isso? Vamos escrever algumas palavras que têm sílabas com H? Para isso, eu vou desafiar você a desvendar charadas. Você é bom de charadas? Hum, então, vamos lá. O que é o que é? Que fica cada vez mais molhado quando a gente seca? Qual a parte do corpo que mais coça? O que faz duas pessoas a partir de uma só? Três charadinhas. Cada uma tem uma palavra. Dá tempo para você desvendar.
descobriu? Hum, então vamos conferir se você acertou. O que é o que é, que fica cada vez mais molhado, quanto mais a gente seca, é a toalha, né? Quanto mais ela enxuga alguma coisa, o que ela tá enxugando fica seco, mas ela fica molhada. E qual é a parte do corpo que mais coce? Não é o pé, não é a mão, não é a orelha, é a unha. A unha coça o pé, coça a mão, coça a orelha, então a parte do corpo que mais coça. O que faz duas pessoas a partir de uma só? Uma pessoa, de repente, faz duas. É o espelho, né? Vira duas. Acertou? Bacana. Vamos mais uma rodada de charadas? Olha lá. O que é o que é? Fica cheio de boca para baixo e vazio de boca para cima? O que é o que é? Tem cabeça e dentes. Não é bicho, não é gente? O que é o que é? Que cai em pé e corre deitado? Tempo para você desvendar. Descobriu essas charadas? Vamos ver lá. O que é o que é? Fica cheio de boca para baixo e vazio de boca para cima. É o chapéu, né? Quando ele tá de boca para cima não tem nada. Quando ele tá de boca para baixo tá na cabeça, então ele tá cheio. O que é o que é? Que tem cabeça e dentes, não é bicho, não é gente? O que será que é isso? Que tem cabeça e dente, não é bicho, não é gente? O alho, né? Cabeça de alho, dente de alho. Que é o que é? Que cai em pé e corre deitado. Cai em pé, corre deitado. O que, que é? A chuva. Acertou? Muito bem. Então, depois, agora você já tem um som acervo de charados para brincar com as pessoas. Vamos continuar escrevendo palavras com H? Então, agora eu trouxe um caça-palavras. Mas é bem fácil esse caça-palavras, porque você vai procurar 
o H e vai encontrar a palavra que está em volta. Você tem que encontrar ainda essa palavra seis palavras. Vou dar um tempo para você.
localizou as palavras. Vamos conferir, então? A primeira palavra... Ninho. A segunda, chinelo. Pode ser que você tenha encontrado numa ordem diferente, tá? Próxima palavra, espinho. Outra, cachorro. Outra, agulha. E mulher. Então, ficou lá, ninho, chinelo, espinho, cachorro, agulha, mulher. Todas as palavras que tem H, ou acompanhado pela letra L, ou pela letra N, ou pela letra C. Bem, nossa aula hoje fica por aqui. Eu espero vocês para a próxima. Se cuidem, se protejam e lavem sempre as mãos. Tchau!